Hi guys! Today, ang aking i-review is ito, Maybelline New White Super Fresh The No Touch Up Powder Foundation. It says here, 12 hour fresh, fair, and matte. So, 12 hour na walang retouch. I think this one, katapat siya nung L'Oreal Matte. If you can remember, nag-review din ako nung L'Oreal Matte Magic All-in-One um, Matte Transforming Powder. Pero this one is much cheaper. It's 299 pesos lang. The Secret White Super Fresh keeps away sweat and oil for 12 hours. Enriched with mineral perlite for maximum oil absorption. The results, a fresh, radiant look, flawless, even finish, clear, matte texture, and it doesn't clog pores. Shade na nakuha ko is Honey. Meron silang Nude Beige, um, Natural, uh, and Sand Beige. Yun yung darkest. So, I got the second to the darkest one. Open muna natin. Wow. Alam nyo, ang unang pumasok sa isip ko nung nakita ko siya, para siyang mouse ng iMac. <laughs> Meron siyang sariling sponge and may sariling lalagyan yung sponge. May sariling compartment. to yung honey. At maganda yung salamin niya. Ang laki ng salamin. No? On this side, naglagay ako ng foundation at ang ginamit ko is yung Maybelline Dream Liquid Mousse. Um, kung naaalala nyo sa review ko, gustong gusto ko to yun nga lang. Ang bilis mag-oil up ng aking face dito. Um, did I say it has SPF? Meron siya SPF 34 PA++. Sa side na to, wala akong nilagay kahit ano. Ayan yung face ko, makikita nyo marami akong blemishes, maraming parang rashes, discoloration. Nagamitin ko lang din yung sponge niya ha. Wow! Oh my girly girly, ang bango. Instant matte yung aking face. Tsaka parang ang ganda ng coverage na para ka rin nag-foundation. Ito yung may foundation ha, ito yung wala. So, ito lang yung nilagay ko. ba? Para ka lang din nag-foundation tapos it looks matte. Hindi naman siya mukhang cakey except ito, yun na. Yung parang nagbabalat sa skin ko. May dry patches kasi ako eh. Tapos may konting um, bumps sa aking face. Ayan o. Oh. Pag malapitan lang, talagang mahikita na merong nagbabalat. Naman tayo sa kabila, sa kabilang side. Alright, so let's test it out. Kasi ang gusto kong malaman dito is yung kanyang longevity. Kung gano'ng katagal before mag-oil up. Kung talagang totoong 12 hours, walang retouch. Kung effect siya. Lalo na ngayon, mainit na yung panahon. Right now, wala talaga akong makita ang halos difference. Except nga, dun sa blemishes. Which is understandable kasi, syempre, mas maganda yung coverage talaga kapag merong foundation. Uh, yun lang yung nakikita akong difference doon. Other than that, um, maganda. Alam nyo, actually, pwede ko siya suotin talaga ng as is. Taposin ko muna yung aking makeup. Maglalagay lang ako ng blush on and lipstick. Okay, so right now, it is 11:10 a.m. and I will be back later kung kailan ko nang mag-retouch, ko nang itsura niya na. Siguro mga around 6 hours. It's now 3:46 p.m. and parang hindi ko pa kailangan mag-retouch. Napansin ko mas oily na yung part na to, yung merong foundation compared sa walang foundation. So <laughs> Talagang yung foundation na ginamit ko yung Maybelline Liquid Mousse Foundation. Mabilis talagang mag-oil up yung skin ko doon. Kaya mapapansin din ngayon. Pero yung tolerable pa. It's shiny pero hindi pa siya. Kaya pa siya doon sa level na kailangan kong mag-blot talaga. Yung dito sa side na walang foundation, okay naman siya. Parang ka a-apply ko pa lang ng powder. It's still smooth. Uh, walang lagkit. Dito sa kabila, Although, merong konting lagkit, pero hindi naman siya bothering, kaya uh, so far, so good. 10.43 p.m., almost 12 hours. Pagdating ng 10 hours, talagang grabe na yung oil sa face ko. I don't think na talagang 12 hours magtatagal siya na no retouch para sa very oily skin ha. Again, if bago lang kayo sa pananood ng aking videos, I have oily skin, very oily skin, and pawisin din ako. Kaya, blot po na ako. Ito yung blotting paper na ginamit ko. 
Uh, as you can see, parang medyo may space pa siya. Right now, obviously, yung side na powder lang yung nilagay ko, wala nang natira. Kitang-kita na yung blemishes ko. Kaya yung side na may foundation, okay pa rin. Gagawin ko ngayon, magre-retouch ako. Pero this time, ang gagamitin ko with brush. Kung meron kayong foundation or BB cream um, as base, mas maganda gumamit ng brush to apply this powder. Pero kung, kung as is, kung wala kang ilalagay na base, mas maganda gumamit ng sponge. Kasi parang mas kumakapit siya sa skin. So my final thoughts dito sa powder na to, alam nyo mura lang siya, 299 pesos. I'm happy naman sa performance niya. Hindi ako nag-retouch the whole day, di ba? Uh, talagang tinest out ko kung okay siya, kung aabot siya ng 12 hours. Yun nga lang, unfortunately, around 9-10 hours talaga oily. Talagang sobrang oily na yung face ko, both sides. So, sa may foundation at saka sa walang foundation, sa as is. Price niya, I think this is a must-have sa mga merong oily skin. Kasi talaga, it will mattify your face. Yun nga lang, take note, kung meron kayong ginamit na base, mas magandang gumamit ng brush to apply it. Yung pagkaka-apply, nagmukhang cakey kapag sponge yung ginamit. Tsaka, parang hindi na lang din ma-disturb yung base na nilagay mo. But I have to say, ang bango-bango niya. No, baby? ano masasabi mo? Ang bango niya. May perfume kasi siya. Ay, yun ang napawawa ko yung sa packaging. Ang ganda ng packaging. It's white. Uh, talagang mukhang super fresh. Overall, nagustuhan ko siya. I would recommend this sa mga merong oily skin. Sa mga studyante. Kasi medyo budget friendly siya. Um, sa mga hindi pa masyadong nagpa-foundation liquid or BB cream. Uh, nagpa-powder lang. Maganda to. I think... Uh, you will also love this one. Sana nagustuhan niyo itong review ko. If you have questions or if you have requests, comment lang kayo sa baba. Also, if you have tried this powder, please, please share niyo din yung experiences, experiences niyo with it para makatulong sa iba. That's it! Thanks for watching! See you again on my next video! Bye! Uh, by the way, um, so, ay, so, 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 sa kabila naman, makalina ba? Ano ba yan? Ay, nagre-record pa pala. So, ito yun.